Stage 11 ng Ronda Filipinas 2013 coming your way. Anthony Sutay po kasama si Freud Daiko at ngayon makikita po natin dito sa Stage 11 magupisa po tayo sa pagudpod at magtatapos tayo sa apari kagayan. At ngayon Freud pag-usapan natin obviously kahapon yung Stage number 10. Hindi naman natin masasabi sy- syempre yung petics pero syempre galing sa team trial hindi sila ganun kapagod papasok dito sa Stage 11. Well, uh, medyo fresh nga yung mga riders natin at this time. At uh, papunta na tayo sa dulo ng Pilipinas, sa parting norte. Makikita natin ang uh, usay naman dito uh, sa parting dulo ng Pilipinas. Ay, ngayon naman, eh, bago rin tayo pumasok dito sa susunod nating stage, pag-usapan din natin, nagpalit na yung ating red jersey wearer, hindi na si Irish. Well, it's unfortunate that uh, Irish Venezuela lost the red jersey yesterday. American Vinil lost two riders, si Rudy Roque at si Stephen Romankin. And that uh, uh, counts a lot doon sa kanilang uh, pag-submit ng magandang time doon sa team time trial. Yan na po, papusa na po tayo sa ating stage number 11. This is kilometer zero. Hindi lang natin sigurado kung nakikita ng mga ibang siklista dito sa kabila ng kotse na nailabas na nga yung flag. Well, we're off and compared to the other days, Froy, makikita natin dito, umuulan sa araw na to. Wet at napakalamig ng panahon uh, habang inumpisaan natin itong uh, stage na to from Pagudpud to Apari. From the very start, paakit tayo ng bundok. Pag umakit tayo ng bundok, sigurado ka sunod yan, pababa. At with this kind of weather, kailangan ang mapag-iingat sa ating mga riders. Nakita natin, hindi lang malakas yung ulan, pero... Malakas din ng konti yung ating hangin as you right by the sea. Ito po yung ating peloton. Very scenic spot dito sa party na to ng Patapat Road. Well, the point I was gonna make a while ago, Froy, syempre natutuwa yung ating mga siklista na hindi na ganun kainit. Pero syempre hindi naman na inaasan at ayaw rin naman na umuulan dahil medyo basa din yung ating kalye. Yeah, and to think na pagkatapos nga nitong uh, pagsampan nila sa bundok na ito, Bababa sila na napakabilis doon sa kabila. Kaya makikita natin, uh, mararamdaman natin kung gaano kadelikado yung gagawin nilang pagbaba. That's gonna be very interesting to see. We're gonna have that portion in just a little while now on your screens, yung ating peloton. Kaagad-agad, tatlong siklista ang kumawala. The peloton is not interested to make a chase at this point. Alam naman nila, eh, medyo mahaba-haba naman po ito. 171.4 kilometers. Mostly flat, pero may mga konting pakiat nga. At saka, I'm sure yung ating mga nanonood, eh, interesado dun sa binabagit mo kaninang pababa. Right. At right from the start, eto, nagkakarera na nga sila. Papalapit sa ating first KOM. Irish Valenzuela, June Ray Navarra, Rostom Lim, Vicente Bigmar in that order. And now we have the rest of the riders tracking through. At Anthony, yun ang kaisa-isa nating KOM point dito sa uh, lap na ito. Malabagit naman natin, mostly flat naman talaga yung ating pagdadaanan dito sa ating stage number 11. Traveling all the way to Apari, Cagayan. Papasok na po tayo sa Claveria. Hindi nagbabago ang panahon. Malakas ang buhos ng ulan. Malamig ang simoy ng hangin. I'm sure nilalabanan lang ng ating mga siklista ang pagod at ginaw. Alam mo, kumpara doon sa mga ibang nakita natin mga stages, Froy, mas maganda naman siguro to na nagumpisa na ng umuulan at malamig at patuloy na rin. Hindi yung katulad ng mga ibang leg na nakita natin eh. Biglang lumabas yung araw pero ngayon biglang nawala na yung, yung sinasabi nating ulan dito. Tama ka. At habang tumatagal, eto nagiinit na ang karera. Dalawang kumuha ng uh, lead, hinahabol ng ilang mga siklista. Yan po yung ating second group kanina. Ngayon ito yung ating peloton. Hindi ganun kalaki yung agwat. And now they can at least attack it at a better pace dahil medyo tuyo na yung ating kalye. At makikita natin ang uh, tulin ng takbo nitong ating peloton. Kita natin, nandiyan na naman yung ating mga napakaraming fans at supporters ng Ronda Pilipinas at particularly yung mga fans na number 45 
na si uh, tawag nila si Imbot. Yan po yung ating first group. Lima po sila. And here comes the main group coming your way. Mahabang linya. Sunod-sunod. Halos gulong sa gulong lang ang agawat. Ito na yung ating sprint. At yan na, nagtapos yung ating first two riders. Well, sa ating unang uh, sprint, kinuha yun ang ating cyclist number three, si Rome Ronel Walda. Uh, sumunod yung number 12, si Chris Joven. Ang pangatlo, kinuha ng number 23 na si John Paul Morales. At pumang-apat ang number 74 na si Jopes, uh, Joseph Millanes for uh, 5, 3, 2, 1 points. Ito naman ang oh, peloton. Konti lang talaga yung mga nauna. Dito sa ating 11th stage, everybody staying here in this big bunch. Ito na yung ating first group. Yung lima na kanina pa nauna at talagang sila pa rin ang nandiyan dyan. Staying strong here as we pass one of the, sound, the little towns, little cities. And that is our second intermediate sprint. And at uh, uh, the same time, kinuha na naman ni Ronel Hualda ang pangunguna. Sumunod si Chris Joven, pumangatlo si John Paul Morales, at pumang-apat uli si Joseph Millanes. A while ago, you saw one of our cyclists getting his team to help out. That was a quick tire change para makabalik na naman siya sa ating race. Ito na naman yung ating peloton. Talagang konti lang talaga yung nag-breakaway, ano? All of them wanted to stay here with the main group. Kapansin-pansin, Anthony, yung nasa unahan ng ating karera ngayong araw na ito, si Ronel Walda, Chris Joven, John Paul Morales, at Josie Millanes, mga kilalang sprinter talaga to. So, uh, nagpapahiwatig na at this early stage, yung mga sprinters natin are going all out para magkaroon ng chance na makuha yung lap. And again, we're leaving another of the towns. Still making our way towards Cagayan. And, 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 look yun. And, and look who joined the group. None other than our favorite, uh, Mr. Uh, Santi Valencia. Ayan na. Ngayon ay rumarachada na rin siya. Wanted to be able to move up there in his race. On the standings, kita natin eh. Cloudy pa rin yung ating condition sa araw na to. We might just be experiencing a little bit more rain bago tayo magtapos. Itong komposisyon ng ating lead group pumapabor sa team ng Philippine Navy considering na meron silang dalawang tao doon sa harapan. Si uh, Santi Banachea at si John Paul Morales. We'll see kung paano magti-team yung dalawa na yon para sa pagtatapos nito lap na to. Balikan natin yung aksyon dito sa ating first group. Dito sa araw na to. And it's those five riders still. At sa parte na to, si Chris Joven ang siyang umahatak sa grupo. Ngayon, pinalitan siya ni uh, Santi Barnachea na siya namang nagdadala ng mabilis na tranko. And nakakita mo yung peloton. What a frenzied pace they're going at also. Para lumit yung pagitan nila dun sa first group. Still a frenetic pace being done by all our cyclists. Banat na banat ang linya ng peloton. Ibig sabihin, mabilis ang takbo, mabilis ang dala na nagtatrangko sa harapan. 
they continue to prod through. Medyo naghihiwalay ng konti. Medyo naputol na. Dumadaan tayo sa open space. May side wind, may head wind. Nahihirapan na iba na sumunod. Kaya nagkakaroon tayo ng putol. Kita mong haba na ng ating peloton. Kanina, they were really bunched up together. Isang mahabang linya. Balik na naman tayo sa ating first group. It's number three of Road Bike Philippines. Uh, si Ronel Hualda bringing up the rear. Slightly uphill portion here. Nakita mo yung pace nila, obviously bumagal. At yung mga iba, nakatayo na sa kanilang mga bisikleta. Palit-palit lang ng tranko, ito lima. At uh, sa ginagawa nila, patuloy nilang pinapanatili yung kanilang kalamangan dito sa mabilis na nagahabol na peloton. There's that second major group. Still bunched together. Ngayon may konti na tayong pababa. So makakatulong ito sa ating mga siklista. Pansamantalang pumunta sa kaliwang bahagi ng lansangan. Ito si Chris Joven upang tignan ang komposisyon ng grupo at tignan kung malapit na yung mga humahabol sa kanila at muling bumalik sa likod para samahan ng kanyang mga co-breakaways. Here again in one of the towns, our main group yung ating peloton. And now in open space. Some of the riders might try to make a move here. Pero tem, syempre, as we go back to our first group, kita natin sila, still in a tight bunch. Very select group itong ating nasa harapan. Uh, Ronel Hualda, Chris Joben, John Paul Morales, and of course si Santi Barnachea. Kasama itong si Joseph Millanes. Talaga sila, sila pa rin nagpapalitan. They made an early move and nobody has actually caught up with them. Malayo-layo na rin ang nilalakbay nito lima na to at uh, mukhang hindi nakakalapit ang malaking grupo. At syempre sinasadyaan lang na hindi na nga sila malapitan. Entering another town here on our way to Aparikagayan. Kamalanyugan. You can see the rain clouds there. Talagang para nagaantay lang na buhusan na naman yung ating mga siklista rito. Papalit-palit ang panahon. Kanina malakas ang ulan, biglang uminit. Ngayon na naman, nagpapakita na naman ng mga uh, pagbabadya ng pagulan. Kala ko nga, hindi katulad ng mga nangyari when we were down south. Talaga ang bilis ng palit ng panahon dun. Akala ko, hindi yun ang mangyayari rito. Pero parang, gayon na nga. Napanggit lang natin at mukhang magpapalit na naman yung panahon. Still sticking to our first group. Kapansin-pansin na yung dalawang miyembro ng Philippine Navy ang siyang nagdadala ng tranko at doing most of the work. Samantalang itong si Chris Joven, si Ronel Hualda, at itong si Joseph Millanes, uh, contento lang na pasunod-sunod. Main group coming your way. Talagang pinipili nila makahabol dun sa lima na nauna, pero mukhang napakabilis na talaga nung pace nung limang yun. That's PLDT Spider team doing the work in the chase group considering na yung red uh, jersey wearer natin uh, walang iba kundi si uh, uh, Ronald Oranza belongs to the PLDT Spider team. At katulad ng hinala natin, Anthony, nagsisimula na naman pumatak ang malamig na ulan. Well, here, this is a dry portion ng ating race. Sampung kilometro na lang po bago po tayo magtapos ng ating stage number 11. Still, hindi pa rin inaabutan ng change group itong ating limang siklista. 
nagtatrabaho pa rin sa harapan mga miyembro ng Philippine Navy tignan natin kung kailan magbe-break away yung mga siklistang ito here in our first group heading into some of the towns now ito na, humahataw na sila final 300 meters and there's the finish line in sight sino mauna? Ronel Hualda made it and here comes the main group at tuwan-tuwan na naman yung mga tao rito sa Cagayan slapping the boards there cheering on our cyclists our cyclists making a grand show here in Apari Cagayan well in first place representing road bikes si Ronel Hualda pagkatapos nun sumunod si John Paul Morales at si Chris Jove nang in third it would be nice to see again kung paano nakuha ni Hualda yung pangunguna samantalang kitang kita natin nung kinukuha nila yung huling kurbada halos sabay-sabay silang lahat at yun na nga, makikita po natin all five of them going close to finish that race but in the end, ang nanalo nga si Ronel Hualda closely in second, si John Paul Morales at pagkatapos nun in third dito sa ating leg stage 11 si Chris Joven a sweet victory for Ronel Hualda considering na uh, nandun si John Paul Morales Actually, it was uh, Chris Joben who initiated the sprint. John Paul Morales uh, right behind his wheel. Pero nakita natin na nagkaroon ng pagkakataon itong si Ronel Walda na ma-overtakean yung dalawa doon sa last 20 meters na karera. At tapasok na po tayo ngayon sa ating awarding ceremonies. And of course, kilalanin muna natin ang ating third placer. Representing American Vinyl LPGMA, we have Chris Joven. Inukuha na naman yung kanyang medalya, makukuha niya yung kanyang cheque mamaya mamaya. In second place, representing Philippine Navy Standard Insurance, number 23 na si Jan Paul Morales. And as always, taking the silver medal, dito sa ating stage number 11. At ang ating first place winner, Dito stage 11 from Pagutput all the way here to Apari. Representing Road Bike Philippines na si Ronel Hualda. Congratulations to our first, second and third placers, Hualda, Morales and Joven respectively. Now we go to the jersey wearers. Ang ating yellow gold jersey goes to Ronald Oranza. Ang white jersey natin goes to Iris Valenzuela. Ang blue jersey goes to Ronald Oranza. And our red jersey still Ronald Oranza. And that does it for us here in stage number 11. When we enter stage number 12 tomorrow, pabiyahin na tayo ng Tugigarao City.